Eine Kurzgeschichte des A. Geddon. Denken Sie, pseudotiefgründige Floskeln um sich zu schmeißen, ist ein guter Anfang für diese Art von Hörspiel? Nun, diese Frage wird Sie bis zum Ende dieser Folge beschäftigen. Die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen werde, ist entweder wahr oder vollkommen selbst erdacht. So surreal, dass man die Wahrheit kaum von Fiktion unterscheiden kann. Es ist 1 Uhr morgens an einem Sonntag. Gerade geht es in der Pen -and Paper Gruppe heiß her. Der Boss, welcher gerade zwei Dämonenhunde beschworen hat, setzt zum Zaubern an. Die Gruppe ist angespannt. Jede Aktion könnte unsere letzte sein. Zaubersprüche fliegen durch die Luft. Geifernde Mäuler, welche die Rüstung des Tanks von seiner Haut pellen wollen. Ein riesiger Feuerball, der rauschend durch den Raum brettert und einen Krieger trifft. Wilde Befehle, die in Discord gebrüllt werden, um der Situation wieder Herr zu werden. Plötzlich ein Discord-Sprachanruf von L. Mirau. Ja, yeah, what the fuck? Der wollte doch Party machen. Sorry, Jungs, bin mal kurz weg. Wollte sowieso aufs Klo. Amor, hör mal, was ich gerade gemacht habe. Diagnose in vier Sekunden. Mirau ist voll wie Harry nach seinem ersten zwergischen Boxsprung. Ja, servus. Keine Ahnung, erzähl. Ich war auf Party <lacht> und da war ich echt wild. Oh, alles klar? Hört mal dein Maul. Der innere Rebell in mir will sich dem Lord widersetzen, hält sich vorerst aber zurück. Ja, was so eine Kleine, ne? Die, die mich besuchen gekommen, die war schon geil. Meine Vermutung, dass der Alkohol die Dame schöner gemacht haben könnte, festigt sich, als in dem Moment Mirau zu einer ausführlichen Beschreibung umschwenkt, was für unsagbare Dinge er mit ihr angestellt hat. Bevor die beste Überleitung einer Konversation in meinem vergangenen Leben und vermutlich auch zukünftigen Leben angesetzt wurde. Uh, und ich, ich liebe Salzstangen. Jo, kennst du Salzstangen? Äh, uh, wer nicht? Am besten hältst du mal kurz dein Maul. Mein innerer Rebell hat schon die Flagge der Revolution auf dem Marktplatz aufgestellt um sie den konföderischen Soldaten mir raus entgegenzuschwenken, da diese mit ihrer Zensur langsam ein wenig zu weit gegangen sind. Und Fledermäuse, Alter! <lacht> mit voll den komischen Sounds und so, die sind voll, voll krass, Alter. Aber du musst jetzt wirklich mal... Aber du musst jetzt wirklich mal... Kurz, kurz mal dein Maul halten, weil ich, ich muss mich konzentrieren. Das blutige Feuergefecht in meinem Inneren nimmt seinen Lauf mit dem ersten Beschuss der Konföderation. Ja, kein Stress. Bist ja schon gut angelötet. Ja schon, ey. Boah, ich muss jetzt noch kurz andere Leute anrufen. Es ist Weihnachten 1914. Die rebellischen Truppen und die Konföderation haben in extremer Verwirrung einfach die Waffen niedergelegt und sind der Überzeugung, dass sie sich bis gerade eben brüderlich behandelt haben. Die Waffenruhe ist eine wohltuende Stille. Sprachanruf des L. Mirau. Ja? An dieser Stelle gilt es hervorzuheben, dass Mirau wirklich vergessen haben muss, dass die letzte Unterhaltung mit mir stattgefunden hat. Aua! Hab mal dein Maul, muss ich was sagen. Der plötzliche Einschlag einer Mörsergranate lässt den Krieg wieder in Brennen. Körperteile fliegen, Offiziere werden erschossen. Alles war im Kampf, um das Recht zu sprechen. Ach so? Ja, du, du sagst viel zu oft absolut und absolutes Wodka. <lacht> Außerdem hab ich... Aus Außerdem habe ich brutal Bock auf, auf Salzstein. Ein russischer Panzer rollt über das Schlachtfeld hinweg. Alter, ich muss aufs Klo. Ja, ja, passt schon. Das wollte ich dir nur mal sagen. Aber ich, ich muss es noch andere Leute anrufen. Leute, die ich mag und Leute, die ich nicht mag. Plötzliches Auflegen. Die Geisterdivision ist verschwunden. Überall liegen Verwundete. Die Verwirrung kann man fast mit dem Messer schneiden. Wahr oder erfunden? Haben wir sie im Graben liegen lassen oder doch tiefer in den Bunker hineingeführt? Nun, diese Geschichte ist nicht ausgedacht. Sie ist genau so passiert. Letztes Wochenende. Die Happy Farm. Zufall oder Hassverbrechen? Motus! Liest du schon wieder in Büchern rum? Und das ohne Erlaubnis! <lacht> 